Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня к нам в гости приехала Жига э, двойка с 71 -го года, ребята. Машина 71 -го года. Вам не послышалось. Дата производства данного авто 1971 год. Тачка в годах, скажем так, очень старая, древняя. Но говорят, что очень быстрая. Обычная жига, хорошие диски опрятные. В принципе, машина в круг выкрашена. Капот доработан какой-то гулей. Но, в принципе, все помнят жига моторы. Тут стоит кастрюля, видимо, для лучшего входа воздуха. Хром, эмблемы нет, в фарах э, ксенон, в принципе это неплохо. Э, что по передним аркам? Арки расширены, задние арки тоже расширены. И конечно же шпаклевка имеет право быть в каждой жига машине. Тут все подшпаклевано, но я думаю, что там наверное дверка. Что-то в жиге произошло, он открыл капот, собралось очень много людей. Честно, я не знаю, что они там смотрят. Да, в принципе, что может быть в Жиге интересного? Особенно в тачке 71-го года. А, я, честно, не знаю, на что рассчитывает хозяин данной авто. Он приехал погонять. Давайте подберем ему пару соперников и зарубимся. Поехали! Боря, привет, мой юный друг. Слушай, Здрасте. пацан на Жиге приехал. Ну что это такое, я не знаю. Да Ты вообще его... оборзели жигулисты. Блядь. Да его же все обгонят. Конечно все, я начну первый. Я да сегодня... ладно. Я сегодня на ракете. На какой еще ракете? Дизельный. А ну покажи. F30 328 дизель, 2 литра дизель. Слушай, ну зачет, хороша малышка. Как вам красный салон, как красные макасины. Слушай, ну тачка хороша, но я думаю, что Жига тебя разорвет. Ну да, реально. Да, да, да. Каждый раз все меня разорвут, потом в комментах пишут, что я плохо поехал. Короче, Короче сейчас все узнаем. Что по силам? 185? Да, стоковая машинка. Привод задний? Э -э давай так, чтобы не было потом вопросов. Задние колеса крутятся. Ага. Ой, все. Ребят, ничего не остается, как подготовить на старт э, тачку Бори, новенькую эфочку. Ой-ой-ой, она звучит хорошо. Против Жигули двойки, ребята, поехали на старт. Кто а. будет быстрее, Жига двойка или свежая БХФ-30? Двойка, двойка, конечно, это ретро автомобиль, ты шо, ух. Может, надо еще раз? Да, по-любому, по-любому, я не виноват, виновата машина. Давай еще разок. Это что было вообще? Брат, ты точно таксист? Ну давай второй раунд. Давай еще раз, еще раз давай. Погнали. что Боря не ударят лицом грязь. Давай. Жесть, ребята, Жига просто улетает. Как такое может быть? Квотер, ребят, квотер. Долгий очень квотер. Я сидел, молчал, а она как в песне «Он уходил, она вслед кричала, не уходи, давай начнем все сначала». Боря, сколько стоит такая тачка, вот честно? 
ну, рыночная цена от 20 тонн до 25, где-то так. И тебе не стыдно, что тебя обогнала старая жига 71 -го года? Нет, не стыдно. Очень хорошие новости. Жига сломалась. Продавила, скорее всего, ГБЦ, попер антифриз. Сначала выдавила из бачка, затем он попер в цилиндр. Она задымела, затроила, короче, уехала на ремонт. Что по спекам у Жиги? У нее мотор Camry 3.5, нет экологии, машина настроенная. Короче, сами видели, прет хорошо. На будущее хозяин машины сделает ее, приедет еще раз, и мы продолжим съемки. хороший заезд сейчас зарубим вот эту гибридную троечку на 400 сил плюс с audi a3 на stage 2 audi полный привод 300 сил плюс посмотрим сможет ли audi быть первой до квотера Сейчас слегка отвлечемся от гонок по прямой, переместимся на дрифт. Что по конфигу? 2.5, выворот, ручник, заварка. Все. Прокатишь? Сейчас колеса поменяю, прокачу. Эти, эти уже чуть поддулись. Да ладно, мне кажется, еще кружочек можно. Кинем новые. Засыти, какие крутые катки купил Саня. Я не знаю, это зимние, летние, подводные, какие это катки. Эти диски называются патрики. Патрики, патрики, короче. Напишите в комментариях, куда можно поехать на вот такой вот классной четкой резине. Ты можешь сказать двух словах, что вот необходимо э, сделать по машине, чтобы начать такой любительский дрифт? Выворот, гидроручник и заварка, все. Какие машины лучше всего подходят под дрифт? BMW. Бэхи? Да. Да, это реально очевидно, потому что я подъехал на дрифт, тут пацаны дают угла только на бэхах. Е30, Е36, также было где-то Е46. Давайте наглядно ознакомимся с дрифт-корчом изнутри. А, видим такой стильный руль с выносом, датчики, гидроручник, регулятор тормозных усилий, а, два ковша. Да, ребят, два ковша и сзади, сзади ничего, кроме огнетушителя. Кстати, у меня есть хорошая идея. Мой товарищ продает отличный проект, который подходит для, скажем так, такого уличного дрифта. Это BHE30 а, с двигателем 3 литра дизель на гибридной турбине. В машине 400 сил. Как вы думаете, будет ли вам интересно наблюдать такой контент э, такого автомобиля в гонках по прямой и, скажем так, э, в легком дрифте? Напишите в комментариях. А, ну что, банда, я в гоночном болиде. Так, ремень тут ремень нет. нет. Да. У меня есть. Вы, наверное, узнали Саню. Саня снимался на сране. Видео миллионник про Запорожец Жору желтый. Что-то я очкую. Думаешь, прокатит? Первый раунд за порожи Жора против Honda Accord. Поехали! Тоже запор он купил у Тимура. Короче, Саня решил заняться дрифтом. Слушай, Саня, а что, блядь, в ТикТоке гонят с пацанов, типа, что если человек парень бился в детстве головой, он покупает BMW? Ну, так, такие шутки я тоже люблю. Ну да, 
Так, по ощущениям стремновато, честно. Тут главное в дрифте что? Правильно настроить машину. У нас мало кто это умеет, но есть ребята, которые это делают. Я один раз заехал, нормально мне настроили, и все, теперь машина есть. Это имеется в виду развал, там да, и все дела, да? Выворот правильный, развал, ну короче, там много всяких. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Колеса побольше поставил, понял, они чуть тяжелее видно. Сейчас уж на 2 и 5 не очень, не очень хватает, да, сорвать их бокс? Ну, вот сейчас вот пробуем. Вот эта Но... пара хорошо проезжала не да, раз. У да. них 8, у них вот вообще классные дачи. Да, запас да, мощности да, у них да, есть. Да, у них запас. То есть у меня, я вот, грубо говоря, там, ну вот, предел мотора всегда еду, они себе на легке. Так что ты долго где-то на второй, наверное, в отсечку просто, да, примерно, или на третий? Вот я стараюсь на третий, но вот по сухому сейчас вот. или вон даже рельсы, посмотрите. Саня, дрифтеры улетали в рельсы? Ну, прям в рельсы нет, но тут вот слетали и сюда, к этому зданию, даже вроде бы кто-то в него ударялся. Ага. Вот так вот сюда. Нормально. Короче, дрифт требует повышенного мастерства, чуткой настройки вашего автомобиля, также хорошего самоконтроля, самообладания. Ой-ой-ой, главное не очковать! У нормально, нормально, Саня! Ох, я палец одно... Саня пережал гидрач или что, или зацеп. Зацеп ушел, да? Разливает бензин, понял? Ты хочешь надавить на газ, а оно нет. У меня получается бак стоковый стоит, нужно ставить правильный бак, чтобы оно не отливало. Да, да, я понял. Получается, у меня сейчас где-то 20 литров бензина, ей не хватает, понял? Понятно, бензин ушел на бак, все Да, да, он ушел на Вот как раз, когда мы разгоняемся, ставимся боком, все, вот его нет. То есть на маленькой, на второй передаче я там могу крутиться, исполнять. А вот на третьей уже, когда летишь, уже все, уже не то. Еще видите, да, что машину можно делать, усовершенствовать, и этому не предел. будет маловато, но увидишь, что для любительского дрифта самое оно. У меня еще стоит длинный редуктор, мне нужен редуктор поменьше, мне будет еще легче. Ну, смотри, не пизда, да? Да, да. На сегодня все, видите, что были гонки по прямой, и также мы заехали к ребятам на дрифт. С вас, как всегда, лайки, подписки, бейте колокольчик. Всем пока.